இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஜுடிஷியல் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் இன் என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சர்வேஷன்னா இந்த நேச்சரை நாம் காப்பாற்றுறது அதாவது இந்த நேச்சர் இந்த என்வரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை நம்ம காப்பாற்றணும் அதை யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஜுடிஷியஸ் என்றது வந்து நே நியாயமான முறையில் அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ கன்சர்வேஷன் அண்ட் ஜுடிஷியல் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் கன்சர்வ் ஃபார் தர் பயாலஜிக்கல் எக்கனாமி அண்ட் ரெக்ரியேஷ்னல் வேல்யூஸ் ஸோ நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணி காற்று எவ்ரி அப்புறமா இந்த ஆயில் பெட்ரோல் இதெல்லாமே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸில் தான் வருது நேச்சுரல் கேஸ் அதெல்லாமே ஸோ அதை நாம் கன்சர்வ் பண்ணணும் எதுக்கு பயலாஜிக்கல் நாம் உயிர் வாழறதுக்காக எக்கனாமிக் நம்மளோட வாழ்வாதாரம் அண்ட் ரீக்ரியேஷ்னல் திரும்பி அதோட வேல்யூஸ் இந்த ரீக்ரியேஷ்னல் அதனால் என்னென்ன நன்மைகள் வருது நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸால் அதுக்காகவும் த யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் in excess and unplanned way leads to imbalance in the environment ana nama inna pandrom na inda natural resources a thevai kadigama use pannitirukom appdi use pannom na plan pannama use pannom na ellame use pannite irukom plan pannama use pannite irundha oru naal inda environment inda sutru soolal la இம்பேலன்ஸ் சரி சமமாக இல்லாமல் போயிடும் இப்போ தண்ணி இல்லாமல் உயிர் வாழ முடியுமா வாழ முடியாது ஸோ தண்ணி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு ரிசோர்ஸஸ் இல்லாமல் நம்மளால் உயிர் வாழறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் என்வரான்மெண்டல் ஸோ என்வரான்மெண்ட்டில் ஒரு சரி சமமான நிலை இல்லாமல் போகும் ஸோ எ ஜுடிஷியஸ் பேலன்ஸ் ஷுட் பி மெயின்டைன் பிட்வீன் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரெப்ளிஷ் ரெப்ளினிஷ் ரெப்ளிஷ்மெண்ட் ஸோ இப்போ நியாயமான பேலன்ஸ் இருக்கணும் என்வரான்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிசோர்ஸஸ்க்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் சரி சமமாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு நியாயமான பேலன்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரிசோர்ஸஸை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு திரும்பி நிரப்ப வேண்டும் நிரப்ப எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனாக யூசேஜ் நம்ம ஓவராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ண இடத்துல ஒரு வெற்றிடம் இருக்கும் இல்லையா அந்த வெற்றிடத்தை வந்து நிரப்பணும் ரெப்ளிஷ்மெண்ட்னா நிரப்புதல் அப்படின்றது ப்ராப்பர் யூட்டிலைசேஷன் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் நேச்சர் அண்ட் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் டேர்ம் டாஸ் கன்சர்வேஷன் நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த நேச்சரில் கிடைக்கிற இந்த ரிசோர்ஸஸை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணோமுன்னாவே என்ன ஆகும் அதுவே போதும் கன்சர்வேஷன் இப்போ வந்து தேவையில்லாத இடத்துல ஃபேன்ஸ் லைட் போயிட்டுருக்கு லைட் போ தேவையில்லாத இடத்த ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் அங்கே இல்லை நாள் இல்லைன்னா ஸோ அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சர்வ் பண்ண முடியும் எலக்ட்ரிசிட்டியை கன்சர்வ் பண்ணுறதுனால நிலத்த நிலக்கரி வெட்டி எடுக்கிறது குறைவாகும் ஏன்னா நிலக்கரியிலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் கே அதாவது இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் அதிகமாக வெளியில் வருது ஸோ அது போச்சுன்னா குளோபல் வார்மிங்க்கு வரும் அது வராமல் இருக்கும் ஸோ நாம் யூசேஜ் பண்ணுற ஐ நாம் யூசேஜ் பண்ணுற அந்த நேச்சுரல் நம்மள அந்த மேனேஜ் பண்ணோம்னாவே கன்சர்வ் பண்ண மாதிரி தான் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கொடுக்கணும் ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் நம்மளோட நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸை விட்டுட்டு போகணும் அதுவும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஸோ வி ஹாவ் டு பில்ட் எ சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டு விச் ஷுட் லாஸ்ட் ஃபார் எவர் ஸோ நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த உலகத்தில் சஸ்டைனபிள்னா நிலையான ஒரு வேர்ல்டை அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கணும் அடுத்த தலைமுறைக்கு அது எப்போவுமே நிலையாக இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் ஸோ சம் ஆஃப் த வேவ்ஸ் டு சஸ்டைன் த கண்டினியூஸ் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸ் ஸோ சில வழிகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேஸை கொடுத்து அந்த வேஸ் மூலமாக நம்ம கண்டினியூஸ் நிலையான ஒரு இதை கொண்டு வர முடியும் நிலையான வேர்ல்டு சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டை கொடுக்க முடியும் ரிசோர்ஸஸ் எதுவுமே எக்ஸா எக்ஸாஸ்ட்னா போகா அதாவது அழிய இல்லாமல் போகாத ஒரு நிலையில் நம்ம இது பண்ண முடியும் டு யூட்டிலைஸ் எனர்ஜி எஃபிஷியன்ஸ்லி ஸோ எனர்ஜியை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும் தேவையான இடத்துல ஃபேன்ஸ் லைட்ஸ் இரு நம்ம இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறமா இந்த தண்ணியை திறந்து விட்டு ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த யூசேஜ் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் Avoid wastage of water. So, water எங்கே தேவையோ அங்கே யூஸ் பண்ண வேற் ஏதாவது வேஸ்டேஜ் 
அவாய்ட் யூசேஜ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ் பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம யூசேஜ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அது மண்ணில் போயிட்டு அழுகிறது இல்லை தட் இஸ் ம பயோ டி டிகிரேட் ஆகிறது இல்லை அது அப்படியே இருக்கிறதுனால மண் வந்து இந்த தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணி உரிய அந்த இதுவும் இழந்துருது சாயில் ஃபர்டைலிட்டி அதாவது அங்கே எந்த இது கிராப்ஸ் போட்டாலும் வர முடியாது அதாவது இந்த கிராப்ஸ்க்கெல்லாம் நல்ல நியூட்ரியன்ஸ் கிடைக்காத மாதிரி போயிடுது ஸோ பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிளாஸ்டிக்ஸையும் நான் பயோடிகிரேடபிளாக அழுகாத அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தால் டிகிரேட் பண்ண முடியாத மெட்டீரியல்ஸையும் நம்ம எடு யூஸ் பண்ணக்கூடாது இப்படி யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தால் என்வரான்மெண்ட் க்ளீனாக இருக்கும் அங்கே நாம் மட்டும் இல்லை நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன்ஸும் நல்ல வா வாழலாம் அவங்களுக்கு ஒரு சஸ்டைனபிள் வேர்ல்டை நம்ம கொடுக்கலாம் so it is important that we manage and use our resources carefully so as to preserve for the future generation so nama nammude resources carefully manage panni use pannomna adutha thalaimurayukku nama inda ulagatha ulagatha future generation ku kaapathi kuduthittu pogala resources ellathaiyume so adhu da inda idhila vandu conservation of resources vandu nama kaiyila da irukku ஸோ உலகம் வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான உலகத்தை நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் தான் போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்